మానవ అక్రమ రవాణా చేసిన కేసులో అరెస్ట్ అయిన కాంగ్రెస్ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డికి కోర్టు పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధించింది దీంతో ఆయన్ను పోలీసులు చంచలగూడ జైలుకు తరలిస్తున్నారు అంతకుముందు జగ్గారెడ్డిని సికింద్రాబాద్ సివిల్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు పోలీసులు ఆయనపై మొత్తం ఎనిమిది సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు గత రాత్రి ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు నార్త్ జోన్ డీజీపీ కార్యాలయంలో మూడు గంటల పాటు విచారించారు గుజరాత్ కు చెందిన ముగ్గురిని జగ్గారెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులుగా చేర్చి అమెరికాకు తరలించినట్లు పోలీసులు ఆరోపించారు ఈ కేసులో జగ్గారెడ్డిపై ఐపీసీ నాలుగు వందల పంతొమ్మిది నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు వందల అరవై ఏడు నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి మూడు వందల డెబ్బై పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ సెక్షన్ పన్నెండు ఇమిగ్రేషన్ యాక్ట్ ఇరవై నాలుగు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు జగ్గారెడ్డికి ఈ ఉదయం గాంధీ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు అనంతరం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన డీసీపీ సుమతి పక్కా ఆధారాలతోనే జగ్గారెడ్డిని అరెస్టు చేశామన్నారు ఆయన పదిహేను లక్షలు తీసుకుని ముగ్గురిని అక్రమంగా అమెరికా తీసుకువెళ్లారని చెప్పారు భార్య పిల్లల పేర్లపైనే నకిలీ పాస్పోర్టులు పొందారని అధికార దుర్వినియోగం కింద కేసు నమోదు చేశామని డీసీపీ సుమతి వెల్లడించారు a political leader he was ex mla of sangareddy constituency and tanu mla sangareddy ga unna samayamlo 2004 lo tana family members peru tho fabricated documents vaadi passport apply obtain chesi aa passports obtain chesina fake passports tho malli us visa pondi us visa lo vachina fake members tho who purportedly are family members varito paatu prayanam chesi oka varam akkada undi తను రిటర్న్ కావడం వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు కూడా రిటర్న్ కాకపోవడము ఇదంతా కూడా సుమారు పదిహేను లక్షల డబ్బు తీసుకున్నారని కన్ఫెషన్ చేసి ఉన్నారు ఈ పదిహేను లక్షలు ఒక్కొక్క మనిషికి ఐదు లక్షల సొమ్ము మేము తీసుకున్నాము నాకు ఇంట్రడ్యూస్ అయిన పర్సన్ ఒక బ్రోకర్ బై నేమ్ మధు అని చెప్పడం జరిగింది తనతో పాటు జట్టి కుసుమ కుమార్ అని ఇంకొక తన ఫ్రెండ్ అండ్ ఎక్స్ కాంగ్రెస్ లీడర్ తనతో పాటు యుఎస్కి వెళ్లారని తెలిపినరు దీని ఆధారంగా ఈ కేసెస్ అన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మనము ప్రిలిమినరీ ఆధారాల ప్రకారం ఒకటి ఆర్పీఓ సికింద్రాబాద్ నుంచి తెచ్చుకున్న డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత ఆధార్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే కలెక్ట్ చేశామో అవన్నీ కూడా అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో సీజ్ చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ కస్టడీలోంచి తీసుకున్నవి దీని ఆధారంగా మనకు ప్రిలిమినరీ కేసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ నేను చెప్పిన అన్ని సెక్షన్లలోనూ కూడా కేసు ఇప్పటి వరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇప్పుడు మనము వీ విల్ ప్రొడ్యూస్ దెమ్ బిఫోర్ ఆనరబుల్ ట్వంటీ సెకండ్ ఏసీఎంఎం సికింద్రాబాద్ ఫర్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ కోర్ట్ వీళ్ళు మనకు మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారైతే కాదు అని తెలుస్తుంది ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు వాళ్ళని ఎవరు పట్టుకొచ్చారు అన్నది ఫర్దర్ ఇంకా కొంతమందిని విచారిస్తే మనకు ఖచ్చితంగా ఆ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఎంబసీకి మనం అప్లై చేయడం జరిగింది అండ్ ఎంబసీ ఆధారంగా ఇప్పుడు ఆ వివరాలు దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ మానవ అక్రమ రవాణా కేసులో అరెస్ట్ అయిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిని చెంచల్గూడ జైలుకు తరలిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఉన్నాయి బలరాం ఏదైతే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి నిన్న నిన్న సాయంత్రం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసిన అనంతరం వాళ్ళని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చిన నార్త్ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో ఈ రోజు ఉదయం నుంచి అయితే వైద్య నిమిత్తం ఇటు గాంధీ ఆసుపత్రులు తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరుగా సివిల్ కోర్టు కూడా తీసుకుపోయారు అయితే సివిల్ కోర్టు మొత్తం ఈ రోజు పూర్తిగా పద్నాలుగు రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించింది అయితే అక్కడ విధించిన అనంతరం నేరుగా చెంతలు కూడా జైలుకు తీసుకుపోయినట్టు కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఏదైతే మానవ నాక నిర్మాణానికి అదే మానవ 
అక్రమ రవాణా దాని మీద అయితే ఎనిమిదికి శిక్షల మీద కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది ఆ శిక్షలు పూర్తి స్థాయిలో అయితే నకిలీ పత్రాలు తర్వాత నకిలీ పాస్పోర్ట్లతో వారిని అక్రమ రవాణా చేసినట్టు కూడా పోలీసులు కూడా ఒక నిర్ధారణ చేసినట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఏదైతే జగ్గారెడ్డి పైన ఎనిమిది సెక్షన్ల కేసులో రెండు వేల నాలుగులో నకిలీ పత్రాలు పాస్పోర్ట్తో సహా మానవ అక్రమ రవాణా చేస్తున్న కేసులో అరెస్ట్ చేసిన కాంగ్రెస్ నేత తర్వాత మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి పైన ఎనిమిది సెక్షన్ల కింద కేసులు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది అవి ఐపీసీ సెక్షన్ నాలుగు వందల పంతొమ్మిది ఐ నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు వందల అరవై ఏడు నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి మూడు వందల ఎనభై పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ కింద పన్నెండు తర్వాత ఇరవై నాలుగు సెక్షన్లు అయితే పూర్తిగా అయితే ఏదైతే అక్రమ పాస్పోర్ట్లను తర్వాత అక్రమ మానవ రవాణా చేసినట్టు తెలుస్తుంది అయితే వీటిలో అయితే తమ భార్య పిల్లల పేర్లతో మాత్రం ఇతరులని అయితే నేరుగా అమెరికాకి తీసుకుపోయినట్టు తెలుస్తుంది అయితే అమెరికాలతో ఈయనతో పాటు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు తర్వాత ఒక అబ్బాయి ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే అబ్బాయిని ముగ్గురిని అక్కడ వదిలేసి నేరుగా ఒంటరిగా హైదరాబాద్కి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అయితే హైదరాబాద్ వచ్చిన నేపథ్యంలోనే నిన్న మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ఫిర్యాదు చేయడం నేపథ్యంలో ఈ కథ వెలుగులోకి వచ్చిందని చెప్తున్నారు అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే మానవ అక్రమ రవాణా ఉందో దానిలో ముగ్గురికి పదిహేను లక్షల చొప్పున పైసలు తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో అయితే ఇది డబ్బుల కోసమే ఈ విధంగా చేశారని చెప్పి ఇటు పోలీసులు కూడా చెప్పినప్పటికీ ఈ రోజు సివిల్ అడ్మిట్ చేసినప్పుడు పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ విధించడం కోర్టు కూడా విధించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అయితే నేరుగా అక్కడి నుంచి సెంట్రల్ కూడా జైల్లోకి తరలించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది బలరాం రైట్ థ్యాంక్ యూ రమేష్రెండు వేల నాలుగులో జగ్గారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన సమయంలో తన భార్య నిర్మల కుమార్తె జయలక్ష్మి కుమారుడు భరత్ సాయిరెడ్డి పేర్లతో గుజరాత్ కు చెందిన ఓ కుటుంబానికి నకిలీ పాస్పోర్టులు సంపాదించాడు వాటి ఆధారంగా నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో వీసాలు పొంది ముగ్గురిని తన వెంట అమెరికాకు తీసుకువెళ్లారు వారిని అక్కడ దించిన జగ్గారెడ్డి తిరిగి ఒక్కరే హైదరాబాద్ వచ్చేశారు ఆ ముగ్గురు అమెరికాకు వెళ్లి పద్నాలుగేళ్లు అయినా ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు దీనిపై అనుమానం వచ్చిన అమెరికన్ కాన్సులేట్ అధికారులు ఆరా తీయాలంటూ నార్త్ జోన్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు దీంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది మరి ఎన్నికల ముందు అందరూ కూడా ఎక్కడక్కడ బ్లాక్ చేసే కార్యక్రమమే ఇదంతా హరీష్ రావు కేసీఆర్ రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు నన్నే కాదు ఎవరిని అవకాశం దొరికితే వాళ్ళని జైళ్లలో పెట్టి వీక్ చేసి మళ్ళీ ఎన్నికల్లో రావాలని కేసీఆర్ చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగమే